ഓക്കെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നോക്ക ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സിസ്റ്റം നാല് തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എന്താണ് ഫേസ് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റംസ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേർ ദ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ബോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിസ്റ്റംസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡയനാമിക് സിസ്റ്റംസ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് ടൈം വേരിയൻ ആൻഡ് ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റംസ് ക്യാഷ് കോഷൽ ആൻഡ് നോൺ കോഷൽ സിസ്റ്റംസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡയനാമിക് സിസ്റ്റംസ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് ടൈം വേരിയൻ ആൻഡ് ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റംസ് കോഷൽ ആൻഡ് നോൺ കോഷൽ സിസ്റ്റംസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റംസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോന്ന് ആദ്യത്തെ കേസ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റാറ്റിക് അപ്പൊ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ആവും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എവിടെ കൊടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് എ റെസിസ്റ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അനുപാതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സർ സിസ്റ്റംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നോക്കുക ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം അറ്റ് എനി സ്പെസിഫിക് ടൈം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻപുട്ട് ഓ അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കണ്ടോ ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അപ്പോഴത്തെ ഇൻപുട്ടിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പാസ്റ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് പാസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഹെൻസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ എ സിസ്റ്റം വിത്ത് നോ മെമ്മറി ഓർ എനർജി സ്റ്റോറേജ് എലമെന്റ്സ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടായില്ല മെമ്മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ് എലമെന്റ്സോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററോ ഇൻഡക്ടറോ അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു ലീഡിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം കപ്പാസിറ്ററോ ഇൻഡക്ടറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ശരിയല്ലേ കപ്പാസിറ്റർ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എ സിമ്പിൾ റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം ദി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ സച്ച് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻഡഗ്രൽസ് ഓർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡഗ്രൽസോ ഡെറിവേറ്റീവ്സോ ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ സിമ്പിൾ ആരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റിനെയും ഫ്യൂച്ചറിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം എനർജി സ്റ്റോറേജ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം നോക്കുക ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം ഓർ ദ അതർ ഹാൻഡ് എറ്റ്
അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതിലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഇസ് കോൾഡ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അത് ഏതെങ്കിലും പവറിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുക എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഇസ് വൺ വിച്ച് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ്സ് എന്ത് ഉപയോഗം ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന നോക്കോ വി ആർ ഹാവിങ് ടു ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് വൺ ഓഫ് എണ്ണും എക്സ് ടു ഓഫ് എണ്ണും അത് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ ഒരു മാഗ്നിഫയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ എ വൺ എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു ഓഫ് ടി രണ്ട് സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഡീഷൻ ചെയ്തു ഒരു ആഡർ വഴി കടത്തുവിട്ടു എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഇതിനോട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ എ വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൺ ടി പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ടു ടി കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എച്ച് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഇക്വൽ വൈ എഫ് ടി ഇസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിസ്റ്റം ടു ദ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എച്ച് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് y of t ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ വൈ ഓഫ് ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി എച്ച് ലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ദസ് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വൺ ഹൂസ് റെസ്പോൺസ് ദ സം ഓഫ് ദ വെയ്റ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ദ സെയിം ആസ് ദ സം ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് പ്രകാരം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ വൈ ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും വൈ വൺ ഓഫ് ടി ഓക്കെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ടു ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും വൈ ടു ഓഫ് ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം വൈ വൺ ഓഫ് ടി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം വൈ ടു ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇമ്പൾസിനെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഓരോന്നിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റ് ഇട്ട് വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടും ഒന്നായിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദസ് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വൺസ് വൂസ് റെസ്പോൺസ് കണ്ടോ ഇതാണ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യാ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്രീ ടൈം സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ടീനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി എൻ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എ വൺ ഓഫ് എ വൺ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു a1 h x1 of n plus a2 h x2 of n എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഇൻ
ദെൻ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈം വേരിയൻ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി അപ്പൊ എന്താണ് ടൈം ഇൻവേരിയൻ ആൻഡ് ടൈം വേരിയൻ നോക്കുക എ ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം ഇസ് വൺ വൂസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം കണ്ടോ ടൈമിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാറില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എ ടൈം വേരി ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫിക്സ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഫിക്സ്ഡ് സിസ്റ്റം ദ കണ്ടീഷൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഒ എക്സ് ടി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എച്ചിലോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൈ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് വെരി വിത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി നാളെയും അതേ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലാബൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഫോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് ചെയ്തു വെച്ച് പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മെഷർമെന്റ് എടുത്തു ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നാളെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതേ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സർക്യൂട്ട് തന്നെ എടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത്തരം സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടൈം വേരിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേരി വിത്ത് ടൈം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് മാറണം ടൈമിന് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ആപ്പിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബൈക്കേടെ എക്സ്പെരിമെന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നാളെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയോ ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പക്ഷെ എഴുതുന്നത് എന്താണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നലെ എടുത്ത അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്തുണ്ടാവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പോകാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത്തരം സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടൈം വേരിയൻ സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ എനി വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ സാറ്റിസ്ഫൈസ് എപ്പോഴാണ് ഇഫ് വൈ ഓഫ് ടി ഇസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ടു എനി ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ദെൻ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു ദ ടൈം ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻപുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എക്സ് ഓഫ് ടി ടൈം ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല ഇഫ് വൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു എനി ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് അത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൈ ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടീനെ നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതെന്താ എഴുതി എക്സ് ഓഫ് ടി മൈനസ് ടോ അത് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ റെസ്പോൺസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആ ടൈം ഷിഫ്റ്റ് എവിടെയും ഉണ്ടാവും ആ ഔട്ട്പുട്ടിലും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇഫ് വൈ ഓഫ് ടി ഇക്വേഷൻ പറയുന്നതാണ് ഇഫ് വൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു എനി ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ദെൻ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു ദ ടൈം ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ടൈം ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഇനി ഡിസ്ക്രീ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ടീനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും എൻ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എച്ച് ഓഫ് x of
പാസ്റ്റിനെയും പ്രസന്റിനെയും പ്രസന്റിന്റെ ഇൻപുട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക നമ്മൾ കോസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഇനി അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫ്യൂച്ചറിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ സച്ച് സിസ്റ്റംസ് ആർ കോൾ നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റം അത് അൺറിയലൈസബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കാരണം വരാൻ പോകുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അത് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ സോകോൺ നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് അത് പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ക്ലിയർ ആണ് വൈ ഓഫ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് എക്സ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇത് നോക്കിയേ പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് പ്രസന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ നോൺ ഡിസ്ക്രൈ ഇത് നോക്കിയേ ഇത് എന്തിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞേക്ക് നോക്കിയേ പാ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ട് കണ്ടോ കഴിഞ്ഞു പോയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലൈസ് അത് നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി വൈ എഫ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ വന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇത് ഇത്തരം സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാ നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റംസ് എന്താണ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് ടു ബി ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ബിബോ ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വി നോ വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് വി നോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എടുത്തു ആ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എടുക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇതിനെക്കാട്ടും മുകളിൽ പോവില്ല ഇതിനെക്കാട്ടും താഴെ പോവില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ വി നോ വാട്ട് ഇസ് എ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൗ മച്ച് സോറി ഹൗ മച്ച് ഇസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഹൗ മച്ച് ഇസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും then that kind of systems are called ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ആർ കോൾഡ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എവറി ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ടിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ എ ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ഹാസ് എൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് റിമൈൻസ് ഫൈനൽ ദസ് ബിബോ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് എ ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ എനി ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് സോ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ അൺറീസബിളി ലാർജ് അപ്പൊ ഇത് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ബിബോ ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ബിബോ സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി നോ ലോങ്ങർ ദാൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് നോ നോ ലാർജർ ദാൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണമല്ലോ അതൊരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തിനെങ്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഗ്രിനെങ്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല രണ്ട് ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി ലൈ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ യൂണി സർക്കിൾ ഇൻ ദ സെറ്റ് പ്ലെയിൻ പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് പോൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി ലൈ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാ